हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ द रजिस्टर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन बस मतलब रजिस्टर्स आपस में कैसे डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन बस जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा वॉन ह्यूम आर्किटेक्चर में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और रजिस्टर्स जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं लाइक प्रोग्राम काउंटर है इनपुट रजिस्टर है आउटपुट रजिस्टर है एक्यूमुलेटर है डेटा रजिस्टर है टेम्परेरी रजिस्टर है दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर वॉट दे आर यूजिंग इन साइड द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम मतलब जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वो हेल्प कौन कर रहे हैं वो है रजिस्टर्स और यहां पर जितने भी रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होती है कॉमन बस मतलब हम बस आर्किटेक्चर को यहां पर यूज कर रहे हैं और बस को बनाने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं मल्टीप्लेक्सर्स की तो यहां पे इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम में अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास है चार रजिस्टर रजिस्टर ए बी सी एंड डी और ये चारों जो है वो फोर बिट रजिस्टर मैंने यहां पे लिए हैं लेकिन जनरली जो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं वो होते हैं सिक्सटीन बिट रजिस्टर लेकिन इतने बड़े अगर हम रजिस्टर्स को बनाएंगे इतने डेटा वाले तो इतना जो है यहां पर डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास चार बिट रजिस्टर है जीरो वन टू थ्री और वैसे भी रजिस्टर क्या होते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे मैंने लिए फोर इंटू वन मल्टीप्लेक्सर चार मल्टीप्लेक्सर हैं और चारों में फोर इंटू वन फोर इंटू वन का मतलब है कि फोर इनपुट्स हैं और वन जैसा कि आउटपुट होती है और अगर फोर इनपुट्स हैं तो कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी दो सेलेक्ट लाइंस होंगी एस जीरो एंड एस वन और इन सेलेक्ट लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे आउटपुट को या रजिस्टर्स को कैसे हम अलाउ करते हैं कि वो डेटा को लोड करें और आपस में शेयर करें विद एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है तो देखो रजिस्टर ए की जो पहली बिट है ए नॉट वो इसके साथ कनेक्ट है ए वन इसके साथ ए टू इसके साथ ए थ्री इसके साथ और ऐसी जो बी नॉट है वो पहले के साथ बी वन दूसरे के साथ बी टू तीसरे के साथ बी थ्री फोर्थ के साथ ये मैंने सिर्फ कनेक्शन यहां पे इन चारों का ही बना के दिखाया आपको क्योंकि अगर ये सारे कनेक्शन हम यहां पे बनाएंगे तो ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको क्लियर नहीं होगा लेकिन अगर आप इन बिट्स को देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बिट किसके साथ यहां पर कनेक्टेड है तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें लेट से कि हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन है वो क्या है एस वन एंड एस नॉट एस वन एंड एस नॉट अब यहां पे अगर हम बात करें क्या वैल्यूज हो सकती है जीरो 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 वन वन जीरो वन वन और मल्टीप्लेक्सर की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में काम कैसे करते हैं हम लेट से वन टू थ्री फोर ये चार इनपुट्स हैं जीरो वन टू थ्री और दो सेलेक्ट लाइंस हैं तो अगर एस वन और एस नॉट जीरो जीरो होगी मतलब अगर ये वैल्यू पहली जीरो जीरो होगी तो मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो जीरो इनपुट को उठाता है अगर जीरो वन होगी तो वो फर्स्ट इनपुट को वन जीरो होगी तो वो सेकेंड को वन वन होगी तो वो थर्ड को उठाएगा और आउटपुट में शो करेगा तो वही यहां पे हम यूज करें मल्टीप्लेक्सर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा तो अगर हम बात करें लेट्स अगर हम जीरो जीरो अप्लाई करते हैं सेलेक्ट लाइन जेरी तो सेलेक्ट लाइन में हमने क्या अप्लाई किया जीरो जीरो तो क्या होगा जैसे ही जीरो जीरो अप्लाई किया तो यहां से ए नोट क्या हो जाएगी सिलेक्ट हो जाएगी मतलब ए नोट यहां पर बन जाएगी आउटपुट इस वाले से सबसे पहले देखो ना जीरो वाली उठाएगी जैसे कि मैंने अभी बताया जैसे ही हम यहां पे जीरो जीरो देंगे तो जीरो वैल्यू जो है उठाएगा जीरो जो इनपुट है तो यहां पे जीरो इनपुट कौन सी है ए नोट यहां पे जीरो इनपुट कौन सी है ए वन यहां पर जीरो इनपुट कौन सी है ए टू और यहां पर जीरो इनपुट कौन सी है ए थ्री तो मतलब आउटपुट में क्या जाएगा ये चारों सेलेक्ट होकर जाएंगी और यह क्या बन जाएगा ए थ्री ए टू ए वन ए नोट तो कहने का मतलब क्या बना कि जो रजिस्टर नंबर ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी सिलेक्ट हो जाएंगी और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि रजिस्टर ए का जो डेटा है वो लोड हो जाएगा किसके ऊपर बस के ऊपर अब बस से हम उसको किसी और रजिस्टर को भी दे सकते हैं ए को दे सकते हैं मेमोरी को दे सकते हैं कहीं पर भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं जो जो भी डिवाइस बस के साथ कनेक्टेड है और ऐसी अगर हम बात करें जीरो वन लेट से मैंने सिलेक्ट लाइन में क्या वैल्यू पास की जीरो वन तो जैसे ही हम जीरो वन देंगे तो देखो कौन सी वैल्यू उठाएगा ये वाली वैल्यू उठाएगा वन वाली तो लेट से कि यहां पे अगर हम जीरो वन देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है यहां पे
यहां पे क्या है B2 यहां पे क्या है B3 तो देखो कौन सा रजिस्टर यहां पे चूज हुआ कौन सा रजिस्टर का डेटा जो है वो बस के ऊपर लोड होगा B का ऐसी अगर हम बात करें यहां पे 10 की तो 10 के केस में क्या होगा जो थर्ड है वो वैल्यू क्या हो जाएगी लोड हो जाएगी हर एक की जो थर्ड बीटा वो क्या हो जाएगी यहां पे लोड हो जाएगी तो इसकी जो थर्ड है वो क्या है बेसिकली यहां पे इसकी जो थर्ड है सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री तो यानी सी रजिस्टर का जो डेटा है वो रजिस्टर जो सी रजिस्टर का डेटा क्या हो जाएगा लोड हो जाएगा बस के ऊपर या मल्टीप्लेक्सर जो है वो बस के ऊपर डेटा को लोड कर देगा और अगर वन वन हुआ तो क्या होगा डी का डेटा लोड हो जाएगा देखो जैसे ही वन हुआ तो वन वन का मतलब है जो लास्ट बिट है फोर्थ मतलब थर्ड बिट क्योंकि जीरो से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये डी नॉट D1, D2, D3 ये देखो ये लाइंस तो ऑलरेडी मैंने कनेक्ट भी की हुई है यहाँ पे तो ये डेटा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड हो जाएगा रजिस्टर का जो डेटा है वो किसके ऊपर आ जाएगा बस के ऊपर आ जाएगा तो अगर यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन इस तरीके से आपको लिखी हो कि लेट से ए का डेटा हमने लोड करना है बस के ऊपर तो ए का डेटा बस के ऊपर लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या कर दो जीरो जीरो पास कर दो तो ए का डेटा जो है ए रजिस्टर का डेटा लोड हो जाएगा यहां पे बस के ऊपर और ऐसी अगर हम बात करें लेट से अगर हमें बस से ये डेटा किसको देना है लेट से अगर बी को देना है ये जो डेटा किसका डेटा आ गया अब ए का डेटा ऑलरेडी बस के ऊपर आ चुका है अब इस डेटा को हमने देना है लेट से बी को मतलब ए से बी से ए से डेटा उठा के बी को भेजना है तो अब कैसे करेंगे कुछ भी नहीं है इन लाइंस को हम कनेक्ट कर देंगे बी के साथ ऑलरेडी ये लाइंस जो है वो कनेक्ट होंगी लेकिन यहां पे मैंने डायग्राम भी बनाया नहीं है तो आप इसको बना के देख लो करना क्या आपको इन लाइन्स को हम नीचे ले आते हैं इस तरीके से यहां पर ये वाली जो लाइन्स है ये सारी आपकी कनेक्ट हो जाएंगी थर्ड वाली लाइन हो जाएगी और ये है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट तो एल एस बी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये सारी लाइन जो है नीचे आ जाएंगी और इनको हमने क्या करना है सिंपली यहां पे कनेक्ट कर देना है इस तरीके से और ऐसे ही ये सी के साथ भी कनेक्ट होगा डी के साथ भी कनेक्ट होगा ए के साथ भी कनेक्ट होगा और हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन क्या कहती है ए का डाटा पहले बस पे लोड करो तो ए का डाटा ए रजिस्टर का डाटा बस पे लोड करने के लिए हमने क्या किया अभी सिलेक्ट लाइन की वैल्यू जीरो जीरो की तो डेटा जो है वो बस के ऊपर लोड हो गया अब हमने क्या करना है हमने वो डेटा को बी को देना है तो बी को वो डेटा देने के लिए यहां पर क्या होगा लोड हरेक रजिस्टर के ऊपर क्या लगा होगा लोड सिग्नल होगा या लोड बिट होगी हमने जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है लोड बिट की वैल्यू को या लोड सिग्नल को क्या कर देना वन कर देना है कहां पे इस केस में एक्टिव कर देना बी का क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन वो क्या कह रही है कि ए का डेटा पहले बस पे लोड करो वो हमने कर दिया सिलेक्ट लाइन को जीरो जीरो करके अब उसने क्या करना है कंट्रोल सिग्नल ले कंट्रोल सिग्नल आएगा और वो बी क्या B की जो लोड वैल्यू है उसको क्या कर देगा एक्टिव कर देगा मतलब वन कर देगा बाकियों के लिए जीरो है ऑल दो ये डेटा C के पास भी जा रहा है ऑल दो ये सारा डेटा जो है वो C के पास भी जा रहा है A के पास तो ऑलरेडी है ही और ऐसी D के पास भी यहां पे डेटा जा रहा है लेकिन वो डेटा यहां पे उठाएगा कौन वो डेटा उठाएगा सिर्फ B. क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि B को वो डेटा देना है तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कौन सा सिग्नल यहां पे सेंड करेगा कि लोड ऑफ B क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा सो दिस इज हाउ द रजिस्टर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द बस अब यहां पे अगर हम बात करें गेट नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ एग्जाम अगर हमारे पास है तो उसमें क्या क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें या वन मार्क क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड मतलब मेरे को कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर यहां पर चाहिए होंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहां पर हरेक मल्टीप्लेक्सर जो है वो ध्यान से देखो एक एक बिट उठा रहा है ये जीरो बिट ये फर्स्ट बिट ये सेकेंड बिट ये फोर्थ बिट ये देखो ना जीरो बिट उठाई इसने इसने फर्स्ट बिट उठानी है इसने सेकंड सेलेक्ट करनी है इसने थर्ड सेलेक्ट करनी है तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन है हमारा कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड कितने होंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे नंबर ऑफ बिट्स इन रजिस्टर मतलब जितने बिट्स होंगे रजिस्टर के अंदर लेट्स से कि अगर रजिस्टर के अंदर आठ बिट है अगर आठ बिट है हर एक रजिस्टर के अंदर तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर आठ अगर रजिस्टर के अंदर हमारे पास सिक्सटीन बिट है तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने चाहिए होंगे सिक्सटीन और दूसरा क्वेश्चन है कि जो इनपुट्स हैं नंबर ऑफ 
इनपुट्स इन मल्टीप्लेक्सर मतलब हमें यहां पे 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर लिया लेट्स से कि यहां पे 8 into 1 चाहिए 16 into 1 चाहिए कितना चाहिए ये कैसे पता लगेगा नंबर ऑफ इनपुट्स इन द मल्टीप्लेक्सर वो आएगा नंबर ऑफ रजिस्टर के बराबर किसके बराबर नंबर ऑफ रजिस्टर के बराबर ये देखो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर यहां पे कितने हैं नंबर ऑफ रजिस्टर के बराबर मतलब जितने भी बिट्स है जीरोथ बिट वन बिट सेकंड बिट थर्ड बिट लेट्स से अगर मैं यहां पे दो बिट और बढ़ा दूं फोर्थ एंड फिफ्थ तो फोर्थ बिट को कौन उठाएगा यहां पे मेरे को एक और मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा फिफ्थ के लिए एक और मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं 10 तो यानी कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए 10 लेकिन यहां पे अगर हम बात करें इस मल्टीप्लेक्सर में मुझे 4 into 1 चाहिए या कितना चाहिए k into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए नंबर ऑफ रजिस्टर्स 1 2 3 एंड 4 तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ही आप नोट कर लो और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे हम आर्किटेक्चर को बनाते हैं कैसे हम डिवाइड यूज करते हैं तो बस आर्किटेक्चर को हम यहां पे यूज करते हैं सो दिस इज हाउ द डिफरेंट रजिस्टर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे शेयर द डाटा तो कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं कैसे हम उनको यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू